ദൈവജനം എങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ലേവിയരുടെ പുസ്തകം ശരീരത്തിലും സ്പർശനത്തിലും ദേഷ്യത്തിലും പാലിക്കേണ്ട അതിരുകളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വൈക്ര എന്ന ഹീബ്രോ നാമമുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ദൈവം വിളിച്ചു എന്നർത്ഥം സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിൽ ദൈവം ചില വേർതിരിവുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവയ്ക്ക് പേര് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം രാത്രിയും പകലും കടലും ആകാശവും കടലും ഭൂമിയും ദൈവം പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം പരിശുദ്ധരാകാൻ പറയുമ്പോൾ കാതോഷ് എന്ന വാക്കാണ് പരിശുദ്ധിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം വിശുദ്ധി ലൗകികമായ ജഡികമായ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഈ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു സൃഷ്ടി എന്നാൽ ക്രമമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സൃഷ്ടികൊണ്ട് ദൈവം ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല തന്റെ മക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ദൈവം അനുനിമിഷം തുടരുന്നു നമ്മുടെ സൃഷ്ട പ്രകൃതത്തെ വിമലീകരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുടെ വൈഭവം അതിനാൽ അത്രേ രക്ഷ സൃഷ്ടിയെക്കാളും സമുന്നതമായ ദൈവദാനമാണെന്ന് നാം പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ആദ്യ പാദം സൃഷ്ടിയിൽ വെളിവാകുന്ന ദൈവമഹിമയും രണ്ടാം പാദം വചനത്തിലൂടെ വെളിവാകുന്ന ദൈവമഹിമയുമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാണ് അത് വിവേചനാ ശക്തിയുള്ളതാണ് നന്മതിന്മകളെ വിവേചിച്ചറിയാൻ ഈ ജീവദായകമായ വചനമാണ് നാം ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അന്ത്യവിധിയെന്ന ആ മഹാവിവേചന ഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നന്മതിന്മയെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണ് കർത്താവെ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് അവസാനം അണിയും വഴങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഭയാന